എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യ ദർശനത്തിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ആസ്റ്റർ വയനാട് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലും ഒപ്പം വയനാട് വിഷനും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആരോഗ്യ ദർശനത്തിൻ്റെ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു ആരോഗ്യ ദർശനത്തിന് നല്ല റെസ്പോൺസാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ബോർഡർ ലൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ വ്യക്തി വൈകല്യങ്ങൾ പല തരത്തിലുണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒട്ടനവധി അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതൊരു രോഗമാണോ ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മളോടൊപ്പം ഇന്നത്തെ വേദിയിലെത്തുന്നത് ആസ്റ്റർ വയനാട് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിലെ അമൃതയാണ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് കൂടിയാണ് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം മാമിന് ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമുക്ക് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് നമ്മൾ വ്യക്തി വൈകല്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് ശരിക്കും എന്താണ് എന്താണ് ഈ വ്യക്തി വൈകല്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏത് രീതിയിലാണ് അതിനെ കാണുന്നത് ഇപ്പം വ്യക്തിത്വ വൈകല്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്താണ് വ്യക്തിത്വം എന്നാണ് അറിയേണ്ടത് അപ്പം വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ഇപ്പം ജീൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് പിന്നെ നമ്മുടെ എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കുറച്ച് ഗുണങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേരുന്നതാണ് ഒരാളുടെ വ്യക്തിത്വം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് വ്യക്തിത്വം പല തരത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് വ്യക്തി വൈകല്യമായി തീരുന്നത് ഒരു സിറ്റുവേഷനെ നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി എല്ലാവരും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ആവുമ്പം ഒരു ലിമിറ്റിൻ്റെ അപ്പുറം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് അതിന് ഒരു വൈകല്യം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ വൈകല്യം പല തരത്തിലും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനിടയ്ക്ക് കുട്ടികളിൽ കാണാം മുതിർന്നവരിൽ കാണാം ഒരു മിഡിൽ ഏജിൽ ഇതിലൊക്കെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ബിഹേവിയറാണ് അവർ അവരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ അവർ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് പല തരത്തിലായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് എന്താണ് ഈ വ്യക്തിത്വ വൈകല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തി വൈകല്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് അങ്ങനെ കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് ഇന്ന പ്രത്യേക തരം ഒരു വ്യക്തിത്വ വൈകല്യം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ബോർഡർ ലൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഒരു നമ്മുടെ ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ രണ്ട് ശതമാനം ആൾക്കാർക്കും അല്ലെ നൂറിൽ ഒരു ആൾക്കാർക്കെങ്കിൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും ഈ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ടെന്നാണ് സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നത് എന്താണ് ബോർഡർ ലൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇപ്പം ബോർഡർ ലൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇമോഷണലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പം ഈ ഇമോഷൻസ് കാലാവസ്ഥ പോലെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതായത് അത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അത് എക്സ്ട്രീം ലെവലിലായിരിക്കും സങ്കടം വന്നാൽ അത് അത്രയും സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുക സന്തോഷമാകുമ്പോൾ അത് അത്രയും എക്സ്ട്രീമായിട്ട് പ്രകടിപ്പിക്കുക ദേഷ്യം ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആരാണോ അവരോട് അത്രയും വയലൻ്റ് ആയിട്ട് പെരുമാറുക അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്ട്രീം ലെവലിലാണ് അവരുടെ ഇമോഷൻസ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇമോഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സും വരുന്നത് അപ്പം ഈ ഇമോഷണൽ അൺസ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ അതിനെയൊക്കെ ഈ ഒരു ഇമോഷൻസ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഇമോഷൻ ആണല്ലോ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇമോഷൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു വലിയൊരു ഫ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണല്ലോ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് പെരുമാറാൻ സാധിക്കാതെ വരിക ഇപ്പം കുറെ ആളുകൾ നമ്മളൊക്കെ പരിചയമുള്ള ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് പലതും എടുത്തെറിയുക അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിലുള്ള വസ്തുക്കൾ എടുത്തെറിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി പോവുക പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ പോവുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇത് എന്തോ എന്താണ് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്തായിരിക്കും ഇപ്പോൾ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക്കലി ഇതുവരെയും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ആണ് കാരണം ഈ ബോർഡർ ലൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് പക്ഷേ എനിക്കിപ്പം പഠിച്ചതിൽ നിന്നും ഒരു കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പാരൻറ്റിങ്ങും നമ്മുടെ എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ നിന്നുമാണ് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി
എന്നിലേക്ക് ശ്രദ്ധ വരണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെ ഉണ്ടോ പിന്നെ അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇവർക്ക് ഇത്ര ഒരു വൈകല്യം ഉണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് ചില ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ആളുകൾ അപ്പൊ തന്നെ അങ്ങ് ശരിയാവും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇമോഷൻസ് ഇതുപോലെ വേരി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവർക്ക് എവിടുന്ന് സ്നേഹം കിട്ടുന്നു അവരങ്ങോട്ട് പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഈ പുതിയ പുതിയ റിലേഷൻഷിപ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പൊ ആ റിലേഷൻഷിപ്സ് ഒരു അഫെയർ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഇൻറ്റൻസ് ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആകാം അപ്പം ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇമോഷൻസ് ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നത് കളി ഇമോഷൻസ് ഇങ്ങനെ കാലാവസ്ഥ പോലെ കളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഈ ഒരു പാർട്ട്ണറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കാരണം മതി അവർക്ക് ആ ഒരു റിലേഷൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അടുത്ത റിലേഷനിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ റിലേഷൻസ് ആയിരിക്കും ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവുക അഫെയർ ആവാം ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പും ആവാം പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ആവും നമുക്ക് അപ്പം നമുക്ക് ഇവരെ പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഇവരുടെ ഇമോഷൻസ് അങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പെട്ടെന്ന് എന്താണോ സിറ്റുവേഷൻ അതിനനുസരിച്ച് ഇമോഷൻസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആ ഇമോഷൻ അനുസരിച്ചായിരിക്കും അവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ ഇമോഷൻ അനുസരിച്ചായിരിക്കും അവർ ഓരോരുത്തരെയും ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ കൂടുതലും വാശിയായിരിക്കും വാശി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നേടാനായിട്ടുള്ള വാശിയായിരിക്കും അത് പിന്നെ പിന്നെ ഈ ഒരു സ്വഭാവത്തിലോട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യാറ് അങ്ങനെ വരുന്ന കൂടുതൽ ആളുകൾ അവരവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് തുറന്നു പറയും അത് മറ്റാരെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാണോ പൊതുവെ എന്ന് പറയുമ്പം അവർക്കത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആണെന്നുള്ളത് പക്ഷേ കുറെ പേര് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് ഒന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുമ്പോഴാണ് ആൾക്കാർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ഒരു കൺസൾട്ടേഷന് വരികയും ചെയ്യുന്നത് പൊതുവെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് അറിവൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ അവർക്കിപ്പം ഇങ്ങനെ പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള അവരെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്കത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ഓക്കെ എനിക്ക് ഇന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് എനിക്കത് സോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വരിക ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ഇടപെടൽ ഇത്തരം വ്യക്തികളിൽ വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ ചില ആളുകൾ പറയാൻ നോർമൽ അല്ല അബ്നോർമൽ ആണ് പെരുമാറ്റത്തിലൊക്കെ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇവരെ കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് സംഭവം കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കും കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവർക്ക് എവിടെ സ്നേഹം കിട്ടുന്നോ അങ്ങോട്ടാണ് ഇവർ പോകുന്നത് അവർ ഇമോഷണലി ഭയങ്കര അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇവർക്കിപ്പോ ഇവരുടെ ചുറ്റിൽ നിന്നും ഇവരുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആവാം ഫാമിലി ആകാം ഇവർ ആഗ്രഹിച്ച രീതിയിലല്ല ഇവർ പെരുമാറുന്നതെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഡിപ്രഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുമായിട്ടുള്ള എങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഇൽനസിനും ഇപ്പം മെഡിസിൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ആണ് നമുക്കൊരു മെഡിസിനെ കഴിഞ്ഞും കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആകുക നമുക്ക് ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പീസ് ഇപ്പം കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടുവരുന്ന സി ബി ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തെറാപ്പിയാണ് ഇവരിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സി ബി ടിയിൽ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് കുറെ ബിലീഫ്സ് ഉണ്ടാവും ഇവരുടെ കോർ ബിലീഫുകൾ എന്താണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം ആ ബിലീഫ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായത് അതിനെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവർക്കൊരു ഇൻസൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക കൂടുതലായിട്ട് നമുക്കിപ്പം പൊതുവെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഡിസോർഡറിനെ കുറിച്ച് അറിയാം അപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് വന്നു പേഷ്യൻറ്റ് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു ക്ലൂ കിട്ടി ഇയാൾക്കൊരു ബോർഡർ ലൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ആണെന്ന് അപ്പം നമ്മൾ ഇയാളുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ഇയാളോട് തന്നെ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ എൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ ഇയാൾക്കെല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്നെക്കുറിച്ച് എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വരും ആ ഒരു തോന്നൽ വരുന്ന വരുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരാളുണ്ട്
പ്രയാസമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കോ ഒരു ഒരു ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും ഒരു നോർമൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരാൻ ഇപ്പം അങ്ങനെ ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കെയർ കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളൊരു ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർ കൂടുതലും എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നു അങ്ങോട്ടായിരിക്കുമല്ലോ അവരെ ചായവ് അപ്പം അവിടെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവർക്ക് വലിയ ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും ഇത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും ഇപ്പം നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ആസ്പെക്റ്റിനെ അല്ലല്ലോ നോക്കുന്നത് അയാൾ അയാളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി മോഡിഫൈ ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അയാളുടെ ആ ഒരു ബിഹേവിയറിലാണ് ചേഞ്ചസ് വരുത്തേണ്ടത് അപ്പം അത് ചേഞ്ചസ് വരുത്തുമ്പം അയാൾ ചുറ്റുമുള്ളവരെ കാണുന്നതിലും ഒരു ചേഞ്ചസ് വരുത്തും അപ്പം അതത്ര ഡിഫിക്കൾട്ട് ആണെന്ന് തോന്നില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി മാറ്റുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിഫിക്കൾട്ട് ടാസ്ക് തന്നെയാണ് ഇവരുടെ വൈവാഹിക ജീവിതം കുടുംബ ജീവിതം അങ്ങനെ വരുന്ന വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ ഇത്തരം രോഗികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവിതത്തിലോട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്കും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് കാരണം ഇമോഷണലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പം ഈ ഇമോഷണലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും എന്നറിയത്തില്ല പാർട്ട്ണറിന് അറിയത്തില്ല അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഡിഫിക്കൾട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയെന്ന് പറയുമ്പം ആ പാർട്ട്ണറിന് നല്ല ഇൻസൈറ്റ് ഉണ്ടാവണം ഇവരുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് എപ്പോഴാണ് ഇവർ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇവർ ഇവർ എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിൽ നിന്ന് ആ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ബെസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നന്നായിട്ട് കുടുംബജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒറ്റപ്പെടൽ അല്ലെങ്കിൽ പാരന്റിങ് കുറവാവുക അത്തരം ഇഷ്യൂസ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കുട്ടികളിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാവില്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം കുട്ടികൾ ഇതുപോലെ വാശി പിടിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഇപ്പം നല്ല നമുക്കിപ്പം ഓക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് മക്കളുണ്ടാവുന്നു അല്ലെ ചിലപ്പം കുറച്ച് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള പാരൻസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെ പ്രിപ്പയർഡ് അല്ലാത്ത പാരൻസ് ആയിരിക്കാം മക്കളുണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവർക്കൊരു പാരൻറ്റിങ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളൊരു നോളജ് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവർ കേട്ട് പറയുന്നത് കേട്ടു അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ പാരൻറ്റിങ് പോകുന്നത് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മളൊരു പാരൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ്സുകൾക്കൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് പോയി നമ്മളൊന്ന് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയി എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസും എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ ബിഹേവിയേഴ്സും കുട്ടികൾ കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് എങ്ങനെയാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് കേട്ട് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയി ഇരുന്ന് നമ്മുടെ പാരൻറ്റിങ് നന്നാക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേയൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് കാരണം പലപ്പോഴും പാരൻസ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾ വാശി പിടിക്കുമ്പം നമ്മൾ കുറേ നേരം വാശി പിടിക്കുമ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഓക്കെ അവരെന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നമ്മൾ പാരൻറ്റിങ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല അപ്പം പാരൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ്സൊക്കെ എല്ലാവരും എല്ലാ പാരൻസും പ്രിപ്പയർഡ് ആയി ഒരു ചൈ ഒരു പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർഡ് ആയി അതിനൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലാസ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് പാരൻറ്റിങ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും പിള്ളേർക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന പേഷ്യൻസിനെയൊക്കെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെ ഇപ്പോൾ വരുന്ന പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവും സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസ് അവരിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം ഇത്തരം ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാര്യം എനിക്ക് എനിക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് കൺസൾട്ടേഷന് വന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാർക്കും ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ നടന്ന കുറച്ച് ട്രോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസിഡൻസ് പിന്നെ ഈ പാരൻറ്റിങ്ങിൽ ഉണ്ടായ കുറച്ച് പാകപ്പിഴകളൊക്കെയാണ് ഇവർക്ക് ഈ ഒരു ഡിസോർഡർ ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ളൊരു കാരണമായത് അത് അതിന് ശേഷം പിന്നീട് അവരോട് ഇത് പറഞ്ഞ് പാരൻറ്റിങ് കുറെ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറഞ്
ഇപ്പോൾ കാർമേഘമൊക്കെ കൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ കരച്ചിൽ വരും കരഞ്ഞു പോകും എന്ന് ഭയങ്കര സങ്കടമാണെന്ന് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒരു സന്ദർഭം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കൊരു ഹൈലി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നമുക്കറിയത്തില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇത് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് കാലാവസ്ഥ ചേഞ്ചസ് യെസ് അത് ചിലവർക്ക് അത് ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന ഒരു ക്ലയൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം നല്ല കാർമേഘമൊക്കെ കൂടി മഴയൊക്കെ പെയ്യാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര കരച്ചിൽ വരും കരയും അത് ഇഷ്ടമല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഇത്ര ഈ ഇത്രയും നാളത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഏറ്റവും പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നിയത് ഇത് തന്നെയാണോ അതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇൻസിഡൻസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ എല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണ് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ കണക്റ്റഡ് ആണ് എല്ലാ പേഷ്യൻസിൻ്റെയും എല്ലാ ഹിസ്റ്ററിയും അപ്പോൾ ഈയൊരു ബോർഡർ ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഇമോഷണൽ അൺസ്റ്റെബിലിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്സ് അതൊക്കെയാണല്ലോ അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് കൂടുതലും ഒരു ടീനേജർ ഒരു അഡൽ ഏർലി അഡൽട്ടുഡ് ആ ഒരു ഏജാണ് അപ്പം എല്ലാവരും റിലേഷൻഷിപ്പിലാവുക റിലേഷൻഷിപ്പ് അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ട് പാരൻസ് കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോഴാണ് ഓക്കെ ബോർഡർ ലൈൻ ആണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തതും അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതും ഈ ചെറിയ കുട്ടികളാവുമ്പോൾ തന്നെ വരുന്ന കേസുകൾ എങ്ങനെയാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അവർ ചെറിയ കൊച്ചുനാളിലെ മുതൽ പഠന വൈകല്യങ്ങൾ അതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുക വിഷാദ രോഗം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഏകാന്തത കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുക അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ വരാറില്ലേ ഉണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ വരുമ്പം കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അവ എന്ത് നമ്മുടെ എന്ത് സ്വഭാവത്തിനാണെങ്കിലും ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പറയുമല്ലോ അപ്പം എന്താണ് അവരുടെ ആ ഒരു എക്സാക്റ്റ് കാരണമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനിപ്പോൾ ഈ ചെറിയ ഏജിൽ തന്നെ അവരെ കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എത്രയും വേഗം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കൂടുതലായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി വരും നമുക്കത് ക്യൂർ ചെയ്യാനുള്ള അപ്പം ആ ഒരു കുഞ്ഞ് ഏജിൽ കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഇതിപ്പോൾ പാരൻ പാരൻസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ആണോ അതോ സ്കൂളാണോ പലപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം ചിലപ്പം പല ഇൻസിഡൻസും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലേ അപ്പം ചിലപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇൻസിഡൻസ് സ്കൂളിൽ നിന്നുണ്ടായാൽ തന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരാനായിട്ട് അതിന് കാരണമാണ് അപ്പം എവിടെയാണ് അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബിഹേവിയർ വരാനായിട്ടുള്ള കാരണം ഉണ്ടായെന്നാണ് ആദ്യം നോക്കുക അത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവരുടെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഒന്നായിട്ട് മെല്ലെ മാറ്റാൻ നോക്കുകയുള്ളൂ ആരോഗ്യദർശനത്തിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ബോർഡർ ലൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു വിഷയമാണ് സാധാരണ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനിടയ്ക്ക് കണ്ടുവരുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാനും ഡോക്ടർ അമൃതയുണ്ട് സൈക്കോളജിസ്റ്റാണ് ആസ്റ്റർ വയനാട് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിലെ അവരുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ വയനാട് വിഷനിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു സംശയ നിവാരണ പരിപാടി ഉടൻ തന്നെ സംപ്രേഷണം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മനസ്സിലായി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തൽക്കാലം വിടവാങ്ങുകയാണ് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം Thank you.